Chévere, me decís que llevo. Va. Hello, hello. Hello. Ok. Hello. First of all, I'm hello. apologize. I'm apologize for the inconvenience, but right now it's raining a lot here. And my electricity, my service electricity went out. The power went out. But no, here I am you. with my cell phone. Pero si quieres lo dejamos para otro día, no hay problema. No, no, no. No, no me gusta. Mi que... teacher. Hello. Eh, Silvia López, solo voy a estar de oyente. Estoy en un lugar que no hay mucha señal y voy a empezar a manejar. Perfecto, no hay problema, no se preocupe. Solo cuando pase la asistencia, sí, tal vez me puede ayudar contestando. Sí, Con puede. Gusto. Si no, sí, escribe en el chat. Gracias. Gusto. Ok, bueno, la disculpa del caso. Usualmente no soy de la de que entrar muy tarde, pero esta vez es una situación que sale de mis manos. La electricidad se fue, está viviendo fuerte. Y pues trato de ser puntuales en mis clases, así que la disculpa. Voy a hacerlo esperar ocho minutos. No, Diego. Bueno, vamos a iniciar. El, el tema de ahora es, se titula Was and Where, si no mal recuerdo. Was and Where, que es la forma pasada del verb to be. El verb to be lo estudiamos al inicio del, del módulo, que es she is, you are, okay, they are, I am. Y en, esta, en esta clase vamos a ver la forma pasada del verb to be, que únicamente solo son dos palabras que vamos a tener. El was y were. Okay. I was, you were. Okay. Así que vamos a estudiar eso, vamos a hacer ejercicio de niña. Um, vamos a utilizar el manual. Ok. Just give me a second. Ok. Vamos a tomar la asistencia de este día. Muchas gracias a todos los estudiantes que ya finalizaron la actividad de la unidad 2. Los que aún no lo han hecho, pues tienen hasta el día de mañana para finalizar la tarea, las tareas de la unidad 2 y realizar el midterm, que es un, como un pequeño examen que se desarrolla cada dos unidades. Ok, eh, today it is Thursday 15. Thursday 15. Ok, here, here we go. Ok, I'm going to start taking the attendance list. When you listen to your name, say hi or present. Ok, Alfredo Reyes. Alfredo Reyes. Present teacher. Thank you, Mr. Hernández Sotelo. Present teacher. Maribel Ramos, thank you. Eh, present teacher. Calderón Hello. de López. Hello. Present teacher. Alvarado de Benavides. López González. Present teacher. Thank you. Eh, Aureana de Alemán. Present. Santana González. Present. Tobar Ayala. Present. Good. Herrera Lucha. Present teacher. Thank you. López Orellana. Present teacher. Alvarado Mejía. Present. Mejía Hueso. Present teacher. León Rivera. Present teacher. Castaneda Velasco. Present, mister. Romero Ayala. Present teacher. Martínez López. Present. Hernández Rosibel. Present teacher. Thank you. Molina de García. Present. López de Cabrera. Present teacher. Luna Sosa. Present teacher. Rivera Hernández. Present. En Miss Pineda Mármol. Present. Good. Okay. Para iniciar, in the previous class, we study uh, the e adverb of frequency. Se llaman los adverbios de frecuencia. Voy a dejar. Que, que pensemos en dos oraciones. Dos oraciones utilizando dos adverbios de frecuencia, que ya sea en forma afirmativa o forma negativa, o con el sentido negativo, okay, de lo que usualmente usted realiza, utilizando adverbios de frecuencia. Two sentences using adverb of frequency. Okay, you will have one minute. One minute to think in the possible uh, sentences. Okay. One minute to think. You have to uh, think in two possible 
sentences using a verb frequency. For example, um, let me see. I always, I always wake up at 5 p.m. Okay, and I usually sleep at 11 p.m. I usually. Okay, how about Mr. Daniel Eduardo? Yes, teacher. I always take a shower in the morning. All right. I always go to the work. You go to, to, to work. You go always to go work. to work. I go to work. Okay, good. Let me see. How about me, Sandra? Yes, I... I usually get up at 3.30 p.m. 3.30? I... We have... Ah, se me olvidó. Okay, 3.30. A las 3 y media. 3.30. Yes, 3.30 a.m. Jesus, my goodness. You wake up very early. Yes. Hmm? Jesus. Okay. In the second sentence. I never uh, eat fish. You eat fish, okay? Yes. You never eat fish because you don't like it, right? I guess I don't like it. Okay. Uh, Marisa, me... por favor, pone mute. Con el himno, no pude. Ya, pero me cerra, se me cerraba y así tuve que reiniciar con ese celular. Oh, Jesus. Clarissa, okay. mute, por favor. Ya está, ya está, Missy. Ya la, ya está. Thank you. Okay, Miss Rosibel, tell me two, two sentences using other frequency. Um, I always wake up at four and a, and a half every day. I'm sorry? You, I'm sorry, one more time. I always wake up at four in a half a.m. every day. Okay, in a half. In okay, a half. good. Uh, every day. I usually eat at nine o'clock. All right, good. Yeah. Thank you, Miss. Okay, Miss Concepcion. I never go to the gym. I'm sorry? I never go to the gym. Okay, you never go to the gym. I always I always get up early. Okay, excellent. You always get up early. What time do you usually get up? 4.30. 4, 4.30. 4 4.30. Okay, excellent. Mr. Luis. Hello, Mr. Uh, I always get up at 5 a.m. and uh, I sometimes cook weekend at home. You sometimes, I'm sorry? Cook. Okay, you, I, all right. You sometimes cook. Excellent. Yes. Very good. Okay. Let me see. Uh, dos voluntarios. Dos voluntarios. Me? Okay, Miss Erika, thank you. Hey, teacher. I oh. usually have eggs and beans and juice for breakfast. All right, delicious, by the way. Yes. And um, I often drive to work. You often drive to work, very good. Okay. In the last, I, I heard someone, escuché a alguien más, pero no, no pude fijar bien. Me, teacher. Miss Karen, thank you. I never eat seafood and, and I always take a shower in the morning. All right, excellent. Very good. Excellent, let me see. Okay, vamos a ir al manual. Vamos a ir al manual. Oh, ¿qué pasó acá? Sí, teacher. Un segundo. 
Ok, ¿pueden ver el manual? Yes. All right, good. Ok, bueno, esta conversación la practicamos el día de ayer y decía, Good morning, this is Mr. Pedro Rijet. Good morning, Mr. Rijet, this is Max from Human Resources or HR. HR. How can I help you? Hi, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay, what kind of information do you need? We are, we are checking on some references. We are planning to promote him as a manager. Mr. Sanchez does not have any warning. And the feedback we have about him from his supervisor is that he is responsible. I see. Do you consider he has a, what it is? Require a, a material position? A managerial position, I'm sorry. Managerial, okay. Very good. One more time. He said, good morning. This is Mr. Pedro Rijet. Good morning, Mr. Rijet. This is Max from a HR. How can I help you? Hi, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay, what kind of information do you need? We are checking on some references. We are planning to promote him as a manager. Mr. Sanchez does not have any warnings. And the feedback we have about him from his supervisor is that he is responsible. I see. Do you consider he has what it is required at the man managerial position? Managerial. Ok, vamos a repasar las palabras que pueden ser un poquito difíciles. Y si existe otra, pues me lo dejan saber. Podría ser a would. Ok, esta no se pronuncia la, la L. Ok, ni la O. Es como una O would. Ok, would. Would. Ok. Let me see. Would. Would. I would like. I would like. I would like. Ok, eh, veamos qué significa esta frase. Esta frase es para sonar, digamos, un poquito más refinado. Polite. Okay. Me gustaría. Me gustaría. I, like. okay. I would like. I would like. O para... A, Hacer una pregunta a alguien se utiliza este adverbio modal, este, um, ¿cómo se dice? No? Eh, modal verb, verbo modal. Ok, para sonar un poco más polite, más educado. Por ejemplo, si le quiere decir a alguien si le gustaría acompañarlo o si le gustaría tomar algo. Would you like to drink something? Would you like to drink something? Ahí está sonando más educado, o más refinado, podemos llamar. Ok, bueno. Por ejemplo, con una persona que no conoce, con su jefe, con, eh, con alguien que es la primera vez con la que está hablando. Entonces, would you like? O, ¿qué sé? o le gustaría, me gustaría. I would like to have. Me gustaría tomar una, so una gaseosa, una soda. I would like to drink a soda. ¿Okay? Después tenemos kind. ¿Okay? Kind. Kind. What kind? Kind. Hi. Kind, okay. Also, we have... What's kind? Esta palabra, sí, kind, muy bien, tiene dos significados. El primero es, ¿qué tipo? Okay, tipo. Kind. Y también puede ser como alguien muy... Um, como muy, um, ¿cómo podemos decir? Con buenos modales. Ok, he's so kind. Él es muy agradable, muy simpático. Ok, kind. She o ella es muy simpática o muy agradable. She's so kind. Ok, kind. Y en este contexto significa qué tipo. Podría de... ocuparse en, en lugar de nice. Sí, exacto. Por, por ejemplo, eh, usted conoce a una persona... Eh, que es de buenos modales, eh, es muy agradable la compañía, se expresa bien con los demás. ¿Quién te puede decir? Ah, he's so kind. Muy educado, de buenos modales. He's so kind. O she is kind. Pero en este contexto, kind se refiere a qué tipo de. 
What kind of information? ¿Qué tipo de información? What kind of information? Repeat, eh, hago énfasis en esta palabra porque cometemos el error de decir king. Ok, what king, pero es kind. 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 Kind, ok. Eh, then we have, let me double check, ¿qué tenemos por acá? Um, Checking. Ok, este es como una CH, como de chocolate. Checking, 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 checking. Ok, después tenemos. References. References, references. References. Ok, good. Eh, que se refiere a alguna referencia, ¿verdad? Puede ser referencias laborales, referencias personales. Ok, a. Uh, Promote, to promote. Ok, es promote, es como cuando ustedes eh, ascienden un puesto laboral. I got a promotion. Promote. 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 promote, que es promovido o que es que su puesto de trabajo obtuvo uno mejor. Promote, un ascenso laboral. Ok, promote. Ok, también tenemos eh, warnings. Warnings. Warnings es como advertencia. Por ejemplo, usted warning, lleva... Warnings. Warning. Usted llega tarde warning. al trabajo, le pueden poner... Puede obtener muchas veces. Llega tarde al trabajo muchas veces. Puede obtener una warning o warnings, advertencias. Ok, también tenemos feedback. Feedback es retroalimentación. Feedback significa, por ejemplo, su, su supervisor o su jefe a cargo feedback. Eh, va a su lugar y lo, lo evalúa y después va a la oficina de su jefe y le dice, miren, se ha hecho mal esto o hay que mejorar esta área. Entonces, él está dando un feedback, una retroalimentación. Ok, then we have... Entonces, feedback es como un, um, como un borrador. Como no, algo... feedback es una retroalimentación. Retroalimentación. Sí es. Ok, gracias. Ok, también tenemos feedback, eh, supervisor, creo que está eh, entendible. Ok. Require. ¿Qué significaba require? ¿Alguien recuerda? Requerimiento. Muy bien. Requerir, eh, requerimiento, solicitar. Ok. No, es más, la última vez. Good morning, this is Mr. Pedro Richet. Good morning, Mr. Richet. This is Max from Human Resources. How can I help you? Hi, Max. I would like to have some information about Mauricio, Mauricio Sanchez. Okay, what kind of information do you need? We are checking on some references. We are planning to promote him as a manager. Mr. Sanchez does not have any warning in the feedback we have about him from his supervisor is that he is responsible. I see. Do you consider he has what it is required as a managerial position? Okay. Vamos a hacer lectura de esta conversación. Creo que no la practicamos el día allá. Vamos a ahí. Okay, we're going to practice. The conversation.
baby, don't hurt me. Don't hurt me. Boom. Ya la voy a encontrar. <ríe> Yo voy a perder la 33. Pues. Ay, 30 y... Ahí está. Ahorita la comparto. Logra, logra ver. ¿Ves? ¿Quién empieza? Me. Ok. Good morning. This is Mr. Pedro Trajet. Uh, good morning, Mr. Trajet. Uh, this is Matt from HL. How can I help you? Hi, Matt. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay, what kind uh, of information do you need? We are checking on some reference references. We are planning to promote promote him as a manager. Uh, Mr. Sanchez does not have any warnings in the feedback uh, we had about him from his supervisor. Is that he's responsible? I see. Do you consider he has what it is required at a man managerial position? Okay. Uh, good morning. This is Mr. Pedro Reget. Good morning, Mr. Reget. This is Max from HR. How can I help you? Hi, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay. What kind of information do you need? Uh, we are checking on some reference. Uh, we are planning to prom promote it. He is a manager. Mr. Sanchez does not have any warnings. And the feedback we have about him from his supervisor is that he is responsible. Um, I see that you consider uh, he has what it is required uh, at a manager position. Uh, teacher. Hi. Excuse me. Um, Esa palabra que dice promote, ¿cómo se, ¿cómo se pronuncia? Promote. Promote. Y la... Eh, requiere, es requiere. No. Require. Require. Ok, stay teacher. Okay. Um, good morning, this is Mr. Pedro Richard. Uh, good morning, Mr. Richard. This is Matt from uh, How Can I Help You? 
Hi, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay, what thing uh, of information uh, do you need? We are checking on some references. We are planning to promote him as a manager. Uh, Mr. Sanchez does not have any warnings and the feedback we had about uh, him from his supervisor is that Teacher. Hi. How can I produce, no, pro, the ah. pronunciation about my material? Oh, I'm sorry? The pronunciation of managerial. Is, is like this Man, or no? Mana what? <laughs> managerial. Ah, man <laughs> managerial. 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 Exactly. The manager. Managerial. 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 Request. Y el otro es warnings, ¿verdad, teacher? Wa, wa, warnings. Warning. Yes, Require, ba. Require. Require. Require, Eva, teacher. Hello? Tell me, mister. Require. Require, exactly. Require. Manager. Yes, man. Okay. Require. Good morning. Required. Okay. This is Mr. Pedro Reyes. Good morning, Mr. Reyes. This is Max from HR. How can I help you? Hi, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay. What kind of information do you need? We are checking on some reference. We are planning to promote him as a manager. Mr. Sanchez does not have any warning. And the feedback we have about him from his supervisor is that he is responsible. I see. Do you consider he has what? Okay. Um, good morning. This is Mr. Pedro Ridget. Good morning, Mr. Ridget. This is Max from HR. How can I help you? Hi, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay. What kind of information do you need? We are checking on some reference. We are planning to promote his uh, manager. Mr. Sanchez does not have any warnings. And the feedback we have about him from his supervisor is that he is responsible. I see. Do you consider he has what is required at the managerial position? Así esta palabra te dice managerial. ¿Cómo sería? Sí, es que viene de la palabra manager. Managerial. Managerial. Okay. Thank you. Anytime. 
Good morning. This is Mr. Pedro Miguel. Good morning, Mr. Rigid. This is Max from HR. How can I help you? Hi, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay. What kind of information do you need? We are checking on some reference. We are planning to promote him as a manager. Mr. Sanchez does not have any warnings. And the feedback we have about him from his, his supervisor is that he is responsible. I see. Do you consider he has what it is required at a managerial position? Mm -hmm. Démosle aquí. Démosle la, la última. Veamos. In, uh, in eso usted. Good morning. This is Mr. Pedro Yet. Good morning, Mr. Riyad. This is Max from HR. How can I help you? Hi, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay. What kind of information do you need? We're checking on some references. We are planning to promote him as a manager. Okay, Mr. Sanchez does not have any awareness. And the feedback we have about him from his supervisor is that he is responsible. I see. Do you consider he has what it is required at a managerial position? Okay, hoy inició. Good morning. This is Mr. Mr. Pedro Rillat. Good morning, Mr. Yek. This is Max from Human Resources. How can it help? Hi, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay, what kind of information do you need? Uh, we are checking on some references. We are planning to promote him as a manager. Mr. Sanchez? doesn't have any warnings and the feedback we have about him from his supervisor is that he is responsible. I see. Do you consider he has what it is required at a managerial position? No. <laughs> <laughs> I agree. I agree with you. I agree with you. Oh, at least, at, at least, I'll say number four. Ah, number four. Ah. Number four. Ah. Está bien. Eh, teacher. Tell me. What is the meaning of um? The phrase that is what it is required at the managerial managerial position. Mm, ¿Quieres saber la literalmente? Ah, que es como este, ¿Qué es que lo que se requiere? Ah, ¿Ah? ¿Qué es? Dice, ¿usted considera que él tiene lo que es lo que se requiere para una posición de gerencia? Ah. Pues, decir. Man managerial. Managerial uh, position. All time. The time is over. Okay, well, now that you practice a lot, okay, the conversation. Okay, vamos a, a pedirle a Mr. Luis, vamos a iniciar con Mr. Luis Enrique y su compañera de la actividad, que nos eh, lean la conversación. Si existe algún, alguna pregunta, la resolvemos. Ok. ¿Quién inicia? Usted, sí. Ok. Good morning, this is Mr. Pedro Riyad. Good morning, Mr. Riyad. This is Max from Human Resources. How can I help you? Hi, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. 
Okay, what kind of information do you need? Uh, we are checking on some preferences. We are planning to promote him as a manager. Mr. Sanchez doesn't have any warnings and the feedback we have about him from his supervisor is that he is responsible. I see. Do you consider he has what is required at a managerial position? Finish. Excellent. Very good. All right. Uh, Miss Concepcion and her classmate. Good morning. This is Mr. Pedro Rijet. Good morning, Mr. Rijet. This is Max from HR. How can I help you? Hi, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay, what kind of information do you need? We are checking on some reference. We are planning to promote him as a manager. Mr. Sanchez does not have any warnings and the feedback we have about him from his supervisor is that he is a responsible. I see. Do you consider he has what it is required at a managerial position? All right, we're going to uh, rainfall. Um, reforzar la pronunciación de I would like. I would like. I would like. I would. I, I would, would like. Like. Okay. Warnings. Warnings. Excellent. Warnings. And let me see. Uh, feedback. 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 Excellent. Feedback. Uh, how about? Let me see. Miss Karen and her classmate. Yvonne. Okay. okay. Good morning. This is Mr. Pedro Rijet. Good morning, Mr. Rijet. This is Max. Oh, R. How can I help you? Hi, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay, what kind of information do you need? We are checking on some reference reference. We are planning to promote him as a manager. Mr. Sanchez does not have any warning in the feedback we have about him from the supervisor. <laughs> I see. Do you consider he has what it, what it, it is required at a managerial position? All right. Excellent. Very good. Okay. I don't know if we have more volunteers. Hi, teacher. Good morning. This is Mr. Pedro Okay, Miss Cecilia. Thank you. And. Hello? Okay. Okay. Eh, vaya, eh, yo. Good morning. Eh, this is Mr. Pedro Reyes. Good morning, Mr. Reyes. This is Max from HR. How can I help you? Hi, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay. What kind of information do you need? We have checking on some reference. Uh, we are planning to promote him as manager. Mr. Sanchez does not have any warnings. And the feedback we have about him from his supervisor is that he is responsible. I see. Do you consider he has what he is required at a manager position. Excellent. Very good. And the last, the last uh, pair. Uno más para seguir en la siguiente actividad. Okay. The teacher. Okay, go ahead. Uh, my 
Mi compañero. Hey, good morning. This is Mr. Pedro Reyes. Good morning, Mr. Reyes. This is Max from HR. How can I help you? Hey, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay. What kind of information do you need? We are checking on some reference. We are planning to promote him as a manager. Mr. Sanchez does not have any worries. Um, the feedback we have about him from his supervisor is that he is responsible. I see. Do you consider he has what it is required? Require at a managerial position. Mm. Excellent. Very good. Okay. Very good. Um, okay. Vamos a ver un poco sobre uh, ongoing situation. Ongoing situation. Y pueden estar preguntándose qué es una ongoing situation. Bueno, son situaciones. O es un tiempo gramatical. Donde también es conocido como el present continue. Okay. Present continues. Let's see. Okay. Aquí vamos. Present continues. Bueno, el present continues es una, eh, un tiempo gramatical donde se estudia okay, eh, una, una actividad o una situación que está ocurriendo ahorita mismo, ahorita mismo podríamos decir. Por ejemplo, Estamos estudiando, estamos en atención, estoy usando el celular, estoy viendo la película, ella está comprando algo. Entonces es una situación que está ocurriendo en el presente, pero que también eh, en inglés se puede utilizar como, um, se puede utilizar como referirse a un futuro, pero a un futuro bastante cercano, de una semana, dos semanas, por ejemplo. Se puede decir que la siguiente semana irá a San Miguel. Puede decir, I am traveling to San Miguel next week. Entonces, eso significa que es una actividad que lo va a hacer en un futuro cerca. Para conocer, para estudiar un poco más, estudiar el tiempo gramatical, el presente continuo, tras esta presentación. Espero que sea eh, bastante ilustrativa. Okay, para la adquisición del presente continuo. Present continuo. Vamos a ver la forma afirmativa del presente continuo. Y eh, como es usual en el idioma inglés, siempre tenemos que utilizar y escribir los pronombres en inglés. Por ejemplo, tenemos I, you, we, they. Um, what else do we have? He, she, and it. I, you, we, they, he, she, it. ¿Cuáles son las terceras personas? Señor? Las terceras personas. He, she, it. He, she, it. He, she, it. He, she, it. Bueno, uh -huh. después de ese, después del pronombre, vamos a utilizar el verbo pero le vamos a agregar el verbo to be, por ejemplo, I am, el verbo to be. Eh, let, me, let me see. We are, they are. Y para las terceras personas vamos a utilizar el is, right? Ahí estamos claros. He, she, is. He, she, it, is. Ok, después vamos a utilizar el verbo, pero a este verbo le vamos a agregar ING o el famoso ING. Ok, por ejemplo, tenemos él se está cepillando los dientes. Entonces sería he is brushing his teeth. Ok, he is brushing his teeth. Pueden ver que en el sujeto es he, el verbo to be is, y el verbo con ing. Él está cepillándose sus dientes. 
Okay. El brushing es, es el verbo, teacher. Acá estamos utilizando el verbo to be más otro verbo en su forma ING. Él está cepillándose. He is brushing his teeth. Uh -huh. Ok. Bye. Aquí, ¿cómo sería? Mike have a shower. Mike is uh, having a okay. shower. Mike is having a shower. Mike is having or Mike's having a shower. Mike is having a shower. Next sentence. Kate cook. Kate is cooking. Kate is cooking. Very good. Kate is cooking. Rose watch TV. Rose is watching Rose TV. Is watching. Rose is watching. Very good. Rose is watching TV. Washing. Washing TV. No, washing. Up, watching. Rose watching. Is watching. Thing. Watching. Watching. Washing is lavar. Y watching is observing. Watching TV. Ok, veamos la forma negativa para decir yo no estoy. Yo no estoy comprando, ella no está eh, revisando, ellos no están haciendo ejercicio, etc. Eh, únicamente, bueno, siempre vamos, lo que vamos a negar es el ver to be. Ahí va a recaer la negación, por ejemplo, I'm not, aren't. Or isn't. Isn't. Okay. I am not. We aren't. And she isn't. Y el verbo, siempre le vamos a agregar. El verb to be. Espérame, teacher, lo estoy copiando. Okay, lo dejo. ¿Puedo continuar? Yes. yes. Good. Ok, tenemos. He isn't brushing his teeth. Él no se está cepillando su boca. He isn't brushing his teeth. Yes. ¿Cómo sería aquí? Look at Dylan. ¿La forma negativa sería? Dylan is... Um, oh, no. Okay, sí, sí, uh, sí, sí, continúe. Va bien. Look at uh, Dylan is um, looking at... Um, no, I don't know. Dylan is okay. in... Okay, I understand. Legend. Ah, uh, I understand. No, computer. Okay. No. Dylan isn't playing It's... a computer game. Él no está jugando. Okay. No, es correcto. Ok, I meet my friends. Forma la forma negativa sería? I'm not meeting, meeting my, my friends. friends. Excellent. I'm not meeting my friends. Tina and Zach not go to the cinema. They aren't. They aren't. Going to the cinema. They aren't. Excellent. Going to the cinema. Oh, Tina and Zach aren't going to the cinema. Next. Créenme ahora. Uh, she is um, uh, cleaning the window. Okay, she isn't cleaning the window. Very good, mister. 
Okay. He isn't climbing. A climbing tree. a tree. Very good. He isn't climbing the guayabo tree. <laughs> <laughs> okay. He isn't climbing the mango tree. Okay. Vamos a ver cómo es la forma pregunta. The question form, la forma interrogativa. Y en la forma interrogativa, como es usual cuando utilizamos el verb to be, vamos a únicamente cambiar la posición del verb. El verb to be con el sujeto. Por ejemplo, vamos a decir, am I, are you, or are they, or are we, eh, is he, or is she, más el verbo en ing. Por ejemplo, is she drawing a, a picture? Is she drawing a picture? Is she drawing a picture? Acá está una forma de cómo contestar, una forma corta. Por ejemplo, um, yes, I am. No, I'm not. Yes, they are. Yes, they are. No, they aren't. Yes, he is or no, she isn't. Acá hay una forma de cómo poder hacer una respuesta corta. Ok, ¿cómo haría una pregunta con Jake, do and carrot? Sí, se cree que lo puede regresar, que le iba a tomar una captura. De lo Ahí está, con gusto. Por favor, espérenme. Gracias. Un gusto. Ok. ¿Is Jake doing karate? ¿Is Jake doing karate? Very good. Next, Joe sleep. Is Joe sleeping? I'm sorry. Is Joe sleeping? Is Joe sleeping? Yes, he is, or no, he isn't. Are you going to the bed? Are you going to the bed? And finish. Bueno, vamos a ir al, ma al manual. Ok. Vamos a ir al ejercicio 36, página 36, page 36. Pueden verle, están en la página, página 36. Yes. Ok, aquí ya hay una breve explicación del presente y progresivo, pero eh, creo que con la información que les di puede ser que quede un poquito más claro o de más ayuda. Si no, pues eh, pueden también hacer el repaso en esta parte, pero lo que nos importa es hacer la, el ejercicio 5. Write sentences using the present progressive form of the verb in parentheses. Como pueden ver, acá está el verbo. ¿Ok? Tienen que hacer una oración utilizando ese verbo, pero en su forma progresiva, en presente continuo. Y después vamos a hacer siete líneas de, de, describiendo, o siete oraciones describiendo las actividades que está haciendo o que hará en estos días. ¿Ok? ¿Estamos claros en este ejercicio? Page 36. Yes, teacher. Good. Okay, vamos a... 
Okay, here we go. So the case for the day. So the day of combo. Compañeros, no sé si alguien más puede compartir. Hola. Hola. Si no las hacemos y cada quien va escribiendo. También. No sé si Jorge podrá, que es lo otro que está. No, no puedo compartir. No puedo. Okay. Vale, entonces la primera pregunta. Plan. Ya me pueden ver. No. No te asustó por mí. Ok. <risa> Las eh, Play. Play. Yeah. We are planning at me, but it has a planning, Berga. Yes, Pequeña, le viene la pantalla. Sí, pequeña. O no sé si es a mí. Pero... Uh, solo dele clip, dele doble toque a la pantalla para que se haga más grande. ¿Y ahora? Pero... Sí, hoy sí. 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 Uh -huh. Ok. Quizás es que yo no, yo no la veo. No le creo. Muy gracias. Sí. Ajá. O sea, si la muevo, no sé si, si la alcanzan a ver toda. Sí. Sí. No, vale. Solo lo, lo, los verbos. Uh -huh. Ok. Sí, los verbos. Entonces, con plan, ¿qué, plan, qué hacemos? Eh, ah. Es como planificación, ¿verdad? Ajá. Sería como la planificación de alguna reunión. We are planning the next party. <laughs> Cabal. Exactly. Okay. 
Luego, I don't know the others. No los mira. Yes. Ah, okay. Yeah. Ya sé, Juan is calling every every night. Oh, yes. Ah. Oh. <laughs> <laughs> ya sé por qué. <laughs> Why? Cuenten. Es que qué día se acuerda que yo le estaba diciendo Juan, 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 Juan y después me escribe estaba en una llamada por eso no le contestaba. Ay, no. no Entonces Juan. por eso queda bien. Juan is calling okay. every night. Sí, que de repente estaba yo en clase y me cayó una llamada de repente ¿Para qué me está llamando a esta hora? Y justamente <risa> cuando me llama escucho que me llame y me dice Juan, yo Ay, espérame, ah. que me están hablando. Le digo, le digo. Ok. The next check. check. Si lo hacemos muy bien, se puede hacer así, ¿no? Como que I'm checking my email. Uh -huh. I check Pero ocupemos si quieren otro porque el primero le pusimos a planning de next party. Entonces ocupemos you quizás. Mm -hmm. You are checking. Mm -hmm. The email. Mm -hmm. You are checking the email. The email. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. The email. The email. The email. Email. Así. Ah, sí, verdad, me equivoqué, ¿verdad, Luis? Eh, no se equivocó. Ahí. I'm planning, I'm planning to sleep on Sunday. Falta una N. Falta una L. N. N. ¿A dónde? Ahí donde está ahorita. Planning, así. Uh -huh. Planning. Okay. Sí. To okay. sleep on, on Sunday. On Sundays. ¿Y por qué lo va a dejar de estar durmiendo? <risa> Vaya, démosle la siguiente. Pues. ¿A quién le toca la dos? A usted, creo, ¿no? O no, quiero una. Con Manuel. Fue, fue. Sí. Vamos. Manuel, yo, yeah. puedo, yo creo que puede I call, escribir. I call my, my family. ¿Cómo? I calling my family. Va, falta yeah. ahí el verbo to be. I am. Ah, perdón, este, sí, lo contrajo, perdón, escuché más. I'm, está bien, I'm. I'm calling, así. Lo, lo, lo siento, okay. Manuelito, no he desarrollado todavía okay. mi vida. Ahí está bien, así. I'm, I am calling uh -huh. my family. Ay, no le escuché antes de family. My family. I'm family. Hi. My, o sea, ah, mi, my, my family. Que casi no la escucho, madre. My family, ¿así? Sí. Ah, sí. Okay. Sí. Okay. <risa> no grite. Ya, no, no, me está mal, le voy a ¿Qué mucho. ¿Qué está pasando? Carlos, Carlos. Vaya. Carlos. Carlos se durmió y apagó la cámara. Vaya, hagámoslo por nosotros, por he is checking. Vaya. ¿Cómo dijo Luis? Sí, o no, sí, pongamos. Sí, ok. Sí. Checking. Checking the menu. Checking? The menu. Okay. Okay. Teacher, vamos a hacer las dos actividades, teacher. Yes, ma'am. Okay, teacher, thanks. Vaya. No nos creía, pero bueno. Si sí, son las mujeres hoy en día. Qué <risa> malo es. Hoy sí me escucha bien. Hoy sí, yo te lo escucho. Bueno. Con pie de dispositivo auricular. Ah, ok. Ok, I'm writing 
uh, a letter to my sister. I? I am. Entonces, I'm. Uh -huh. El verbo que está ahí, writing. A Así letter como está. No, sí, writing. 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 Así. Uh -huh. Pero bueno. Okay. Sí. To, uh, a letter. A letter. Letter. Así. Eh, eh, excelente. To my sister. To my sister. Ajá. Creo que está bueno. Ok. Vaya. Ajá. Vaya, entonces démosle forma a la. A la eh, sería he sending, por ejemplo. He. Con he. Ok, sending es um, como enviar, ¿verdad? Si no me equivoco. Excelente. Sí. Sending, ¿así? Ajá. Email. ¿Qué? Email. Email, un correo, pero para poner un es one. Ah, no. ah. ah ok. Así, ¿verdad? Ajá. Bueno. La otra es I speaking. Spanish and English. I am. Sí, I am. Sí, I am. Speaking. Este, ah, me Speaking, equivoqué. Speaking, le falta la A. Ajá, ya, Speaking. ya observé. I am Spanish, speaking. Spanish Sp and English. Spanish and. Ay, ¿cómo se escribe? A-N-D. ¿Así? English. Yes. Con mayúscula. La E mayúscula. E. Eh. Ah, sí, ¿verdad? Ok. Eh, hoy vamos con lo siguiente. Ajá. Sí. Ahora, ¿qué es lo que se dice? Pero hay um, mañana, mañana, no sé cómo poner a mí eso. Es, mmm, yo mañana tengo una capacitación de, de primeros auxilios. Se, tendría, pus, pusiera hay hay mini. I am having a, a training. I am having a training. Primeros auxilios, no sé cómo se dice. Por acá está el teacher, creo yo. Teacher, how do you say primeros auxilios? First aid, creo que es. Hello. How do you say primeros auxilios? Uh, first eight. What's first eight? Mm -hmm. Eight. Yeah, the Eight. First eight. A I D. First, primero. A I D. Entonces solo se pone I have first eight. eight. First aid. A y D. Se dice A D. Se escribe A y D y se pronuncia A. 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 Oh. Rosy is having first aid training. Creo yo. Mm. Pueden ponerle tomorrow. Rosy is having first aid training. Mm -hmm. for, for Saturday. ¿Alguien que va a hacer algo el sábado? Gente, ah. Karen. I I am cooking with I am cooking for the Father's Day. 
favor. Bueno, entonces vamos a ponerle que Sandrita. Sandri. Sandri, ah, en inglés, Sandri. <risa> <risa> ok, is cooking for... Le pusieron tomorrow a la, a la, de, a la, a la que dijimos. Sí. Is having first ID training. Training tomorrow. Yo le puse tomorrow. Rosie is having first aid training. Sí. Saturday, Sandry is cooking for the Father's Day. Saturday, primero. No. Luego de, la, de su oración sería Sandry. Sandry. Is cooking for the Father's Day. Entonces, entonces primero iría el Saturday. Uh -huh. Luego podría ser on, on Sunday. Ah, entonces tendríamos que poner on Saturday. No sé si se puede poner for Saturday o on Saturday. No, por eso. On Saturday. Sandra, Sandrix, is cooking. Is cooking for the Father's Day. Mm -hmm. On Sunday, I'm going to the church. <laughs> Un Sunday. Un Sunday. Uy. Solo una ahí. Uh -huh. No sé, pero me la tiene. Con mayúsculas se la pone por eso. Ah, con mayúsculas. Uh -huh. Ah, me dijo, ¿verdad? En Friday, ajá. Más le agregamos como para la siguiente semana. Si le agregamos que hay un evento para la próxima semana, le podemos poner que, que puede ir a la, a la playa. ¿O no? Sí. O el domingo. Ajá. O le podemos también que... In, in, ¿qué va? O, o también podemos ponerle que hay reading a book. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. O le ponemos aquí, es, I read a book at night, no. Sí. O no. 
o no se puede, o sí. O uno. Usando estos días. Estarás usando estos días. Boot at night. Estaba diciendo. She's brushing her teeth. No. Eh, ¿Qué más hace usted? Cuéntenos. ¿Cómo el desayuno a las 7? Entonces, ¿Y ya... a las 7, alguna. He's striking. Sí. Ay, eh, podría ser así. She's taking breakfast at 7. 7 p.m. Este es a.m. Vamos a ver la camisa blanca ahí. Y esta es la camisa blanca. Breakfast. Esa la dejamos como una línea, ¿verdad? Sí, como sea, ahorita avancemos. Y de, 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 después unimos a la pedacera. Tres lleváramos ya si hubieran separado la primera. No, con, bueno. Vaya, bueno, continuemos la idea. Eh, cheese eating o eating, como lo quiera. ¿Qué es lo que come usted? Pupusas. Um, cheese bueno, eating. Bueno. Cheese. Eating a pupusas. Hey, el número ocho, póngale. Cheese, no is. Ojo, después del, del subject va la, el verbo to be, is, am, o are. Cheese eating. Pongo un número 8. ¿Ah? ¿Por qué tanta? Ah, porque usted, pues si sí, usted no se come tres, ya me dijo la vez pasada. Qué bueno. Con melona de pupusa. Sí, ponga el número que usted quiera. ¿Qué, pues. ¿Qué grosero se ha puesto? Me voy a salir del grupo. Vaya, eh, cheese eating. Ponga eh, halves. No borre el 8, ponga halves. H A L F. Uh -huh. H -A L F. Pupusa. Ajá. No, F, F perdón. F. Half. ¿Así? Ajá, ajá. Pupusa. Vaya. Pero, pero ¿por qué anda por otro? Ah, ok. Pero después, es que ella hace, hace falta. No va a escribir a la parte de Half. Vaya, está bueno, aquí lo voy a poner de la parte. De Hello. México. De México. Que le vaya bien. Ah. Tú de Roma, Tampa. Okay. Yeah. Cancún. 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 Solana dice que le vaya bien. <ríe> Entonces, Cancún. Eh, Aprovecha el viaje. Cancún, no sé. Tú, tú de Cancún. En lugar de, en lugar de decirnos, sí, chicas, nos vamos. Yo les pago el viaje. Ay, qué oferta. <risa> eh, sí, es sí, ofertazo. Sí, es ofertazo. Que no sí, lo tiene cualquiera. No, pues sí. O se diga así nada más. Se vale soñar. Morro. Delicious dinner to morro. Delicious to morro. Dinner. Yo estoy. Cocinando una cena deliciosa.
también podemos poner, quiero ver. También. Sí. Pero casi tiene que ver. Ay, no. I am singing my fat body song. Mm -hmm. Va. <laughs> no, cumplimos. <laughs> A medias. Un fight with sun in the shower. <laughs> Puede ir completando. Okay, um, well, after you work the exercise, using the present continue. Okay, how about, let me, let me see, group number one. Can you please share your sentences? Podrían mostrar sus oraciones para ver si, eh, como las escribieron, si hay algo que mejorar. Okay, el problema está compuesto por Miss Clarixa, Miss Concepción, Mr. Daniel, Mr. Jonathan, y Mr. Jorge. Daniela, comparte. Good. Ok, all right. ¿Podría uno de ustedes leer la primera parte? She is planning her vacation next week. Mm -hmm. Amanda is calling her husband. Very good. Pedro is checking his email. Excellent. She is writing a letter. Very good. I am Sending the report at 4 p.m. The report. The, re the report. Mm -hmm. She is speaking with her teacher. Excellent. If next part. Okay. I am working tomorrow all day. I am having a meal in, in the afternoon. I am going to the gym on Monday, Wednesday, and Friday. Very good. I am reading a book at night. I am receiving English class. Excellent. I am cooking a delicious dinner tomorrow. I am singing my favorite song in the shower. Excellent. Very good. Okay. Muy bien. Todas las oraciones están correctas. Buen uso del presente continuo. Y la forma ING del verbo. Vamos con el grupo. Bueno, el grupo 2 no había nadie. Con eh, el grupo 5, creo que sí, sí, Mr. Luis, si no me recuerdo, y Cecilia y Manuel. No sé si estoy en lo correcto. Ok, teacher. Eh, Luis, usted tiene la primera parte, ¿verdad? Luis. I'm sorry. Bye. Ok. Uh, ¿La leo usted o la leo yo? Hoy. I am, I am planning to sleep on Sunday. I am calling my family. She checking the menu. The menu. I am reading a letter to my sister. He sending a email. I am speaking Spanish and, and English. Sobre la pronunciación de la número tres. La otra parte. Perdón, cuatro. I am writing. I am writing. A letter. Writing. Como una R la T. Writing. Right. Writing. Excellent. Writing. Mm -hmm. Ok, gracias. 
Vaya, ya voy a compartir la otra parte ahorita. Solo que... Lo es. Pues, ahorita. Quiero ver... Acá. No, no habíamos terminado, teacher. Solo íbamos por acá. Ok, no se preocupe. Las tres eh, están bien. Ok, Cecilia is getting out at uh, 5 a.m. She is brushing teeth. Uh, she is eating breakfast at 7.30 a.m. Uh, she is eating al pupusas, but she is drinking coffee. Y la eh, she driving um, the motorcycle. Y she is still working at 8 a.m. Okay, she's okay, very good. She isn't drinking coffee. She's she is start she is starting to work, sería la última. She is starting to work. Okay. Okay, very good. En mi versión le puse más pupusas. La puedo, la puedo leer, dicha. Okay. Okay. Uh, no es muy comelona de pupusas, dije, por eso se enojó. Cecilia is getting up at 5 a.m. She is brushing her, her teeth every day. She is talking the breakfast at 7 a.m. She is eating eight pupusas from Oloquilta. She is drinking coffee too. Okay. How many pupusas? Eight. Only eight. Only eight. My God. Mm -hmm. Good. Crazy pupusas. That's a lot. Well, eh, ¿qué tal el grupo de Misandra? Misandra. Misandra Elizabeth, el grupo. Hello. Hello. Ready? Um, I only read this here because I I can I okay. can no puedo compartirles. Okay, no problem. We are planning the next party. Juan is calling every night. Uh, Rosy is checking the email. She she is writing a book. Very good. The secretary is sending message to her boss. We are speaking English very well. The next part, I don't know, Karen or Rosie heard? Me, me, me. Okay. Uh, tomorrow, Rosie is having first aid training. For Saturday, Sandri is cooking for the Father's Day. Good. On Sunday, I'm going to the church. On, on Monday, Juan is getting up early every day. At the night, he's taking a lot of calls. Mm -hmm. Sandy is celebrating the teacher's days. And the next week, we are traveling to Mexico. Excellent. Very good. Muy bien. Ok, vamos a ir rápidamente al manual. Ok, y vamos a leer un, un par de eh, Employees Performance Report. ¿Cómo podemos dar un reporte? Por ejemplo, si usted le pide, si usted tiene personal a cargo, ¿y cómo podemos dar un reporte? Ok, vamos a, vamos a ver vocabulario relacionado a ello. Okay, ¿Cómo dar un, eh, un reporte de un empleado? Desarrollo, el performance que un empleado tiene. ¿Y ¿Qué tipo de palabras podemos... Eh, utilizar, por ejemplo aquí tenemos el ejemplo de Raúl Pérez y Karen Solano, ok de employee dice, de employee, el empleado shows commitment to work, shows commitment to work, is always punctual, does not violate rules follows indications likes to work in group Focus on his responsibilities. Complete the work assigned. Is a leader. 
communicate ideas, is proactive, is collaborative, has a positive attitude. Okay, una vez más. The employee shows commitment to work, is always punctual, does not violate rules, follows indications, likes to work in group, focuses on his responsibility, completes the work assigned, is a leader, communicates ideas, is proactive, is collaborative, uh, has a positive attitude. Y aquí dice, observation. He usually comes late. Hmm? He already has to warn for coming late to work, but he signed up commitment letter. He does not have leadership skills and he's not a proactive person. Okay. Vamos a leer. Okay. Miss Rosibel, me ayuda a leer esta, esta, esta parte, por favor. Okay, teacher. Desde employees sí, por performance. Favor. Por favor. Employees performance report. Employees name Raúl Pérez. The employees shows com Commitment. Commitment. To work. Commitment. 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 To work. It's always punctual. He's always punctual. Okay, muchas gracias, Miss. Vamos okay. a pedirle a Miss Karen si nos puede leer tres más. Does not violate rule, follows indication, likes to work in group. Okay, good. Eh, siguiente, vamos con mi Cecilia, please. Okay, eh, focus on it. Solo si puede mover eso, teacher, que no alcanza ah, a leer. perdón, perdón, perdón. Thanks. Uh, focus on his responsibilities. Responsa. Responsibilities. Responsibilities. Uh, complete the work. Completes. Complete. Mm -hmm. Completes the work. The work as in it. Assigned. Assigned. Assigned is a leader. Is a leader. Very good. A volunteer to read this for? Si gusta, yo te bueno. Adelante, Miss. Comunique. Ideas. Es Es colaborativo. Comunique ideas. And it's related to Okay, active, attitude, attitude. Uh -huh. attitude. Very good. Bueno, un voluntario que nos ayude a leer el, el último párrafo. Me. Thank you. Observation. He usually come late. Comes. He ready, comes. Comes late. He already has oh. two warning, warnings for coming late to work. But he, but he signed up a commitment letter. He doesn't have leadership skills. And he's an a proactive person. Okay, very good. Commitment. 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 Excellent. All right. Proactive. 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 Very good. Proactive. Okay. Como pueden ver que ven, sí, creo que lo, ambos tienen buena, eh, casi los mismos, pues, Puntos a favor, a favor. Veamos la observación de 
uh, Mr. Miss Karen dice, she usually comes late, but she does not violate the rule sometimes. Also, she does not have positive attitude in some cases. But she has a leadership, a leadership skill. ¿Quién de los dos o cuál de los dos perfiles consideran que debería de obtener el ascenso basado en su experiencia? In why? Who do you think should be promoted and why? Maybe Raul Perez. Why, mister? You are uh, a boss, because, right? You have experience working with people. Because Karen Solano, uh, she, oh, okay, excuse me. Uh, but she does violet, violet. ¿Cómo se pronuncia? Violet. Ah, uh, violet. But she does violate the rules uh, sometimes mm -hmm. is that very dangerous exactly for the organization so, according to your opinion uh, let me see Raul should be promoted el debe obtener el, el ascenso I think so. okay who, who thinks who disagree no, who disagree ¿Quién está de desacuerdo? A comer poco. ¿Quién you think should be promoted? Para acostar. Que aquel ya le voy a hablar. Eh, no. ¿Alguien considera que Karen debe ser obtener el otro puesto? Eh, es que, bueno. En las dos evaluaciones ella tiene como condiciones de liderazgo, pero ambos llegan tarde y a diferencia de, de Raúl, ella vio la, sí. eh, algunas veces las reglas. Ok. Y el otro, pues su falta más grave es que llega tarde, aunque no tiene liderazgo. Pero considero que se le puede enseñar. Ok. Ok. Agree. Good. En mi opinión, okay. ninguno. Hay que buscar otra alternativa. <laughs> another, another employee. Yes. Okay, to hire another one. Y contratar a otro. Good. Okay, different opinion. Ok, bueno. Ok, bueno, vamos a hacer solo la introducción de la conversación. Dice, hey Lorna, how are you? Did you attend the training last week? Lana, yes, I did. The training was us, it was at the, at the new hotel. Sounds great. Tell me everything about it. Was it difficult? Well, it wasn't that difficult, but it was very challenging. Many international speakers came. No kidding. Who were the speakers? Um, let's see. Andrew Johnson from England and Magali Zanini from Brazil. I love Miss Zanini. She was the first inter international CEO to visit our company two years ago. You are right. Ok, como pueden darse cuenta, es una conversación que está en pasado. Ok, y vamos a asociar el día de mañana los verbos en pasado. Una vez más, hey Lorna, how are you? Did you attend the training last week? Lana, yes, I did. The training was awesome. It was at the new hotel. Sounds great. Tell me everything about it. Was it difficult? Well, it wasn't that difficult, but it was very challenging. Many international speakers came no kidding who were the speakers um let's see andrew johnson from england and magali sassini from brazil i love miss danini she was the first international CEO to visit our company two years ago you are right okay Vamos a... Un minuto.
Quiero compartir con ustedes un ejercicio. Ok. Ok, por ejemplo, ¿cuál sería acá la forma? I. Ah. Um, I am. Little A. Little A. I'm playing. My sister. Yes. 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 Is 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 cooking in the chicken. Is 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 Is. 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 Excelente. Vamos a tomar la asistencia de esta noche. Comenzamos con Alfredo Reyes. Presente. Hernández Sotelo. Presente. Maribel Ramos. Presente. Calderón López. Presente. Presente. Alvarado Benavides. Presente. López González. Present teacher. Orellana de Alemán. Present. González, Santana González. Present. Tobar Ayala. Present. Herrera Lucha. Present teacher. López Orellana. Present teacher. Alvarado Mejía. Present. Mejía Hueso. Present teacher. León Rivera. Present teacher. Castaneda Velasco. Present teacher. Romero Ayala. Present teacher. Martínez López. Present. Hernández Rosibel. Present López de Cabrera. Luna Sosa. Present. Rivera Hernández. Pineda. Present. Pineda. Present. Okay, let's stop right here the class. See you tomorrow and God bless you. Bye bye. Good night. 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 Good